Esse gráfico aqui ó, mostra um pouquinho um histórico mais antigo, como grandes moedas nacionais se depreciaram com o passar do tempo em relação ao ouro. Né? Então você tem lá a, a linha do 100 horizontal aqui, ó, fixado no valor do ouro. Sim. Imagina que você tem uma onça de ouro aqui. E aí você tem diversas moedas nacionais, começando lá em 1950. Essa primeira aqui na linha vermelha, por exemplo, o marco alemão. Né? Já lá na década de 20, como ele sofreu uma desvalorização através da hiperinflação, né? Uhum. Ele foi a zero, ele morreu, né? E isso aconteceu com todas as outras que você vê aqui pela frente, né? E quem não morreu, tá ali baixinho, né? Pois é, olha aqui, essa linha mais na cor vinho, o Ien, né? Ou seja, é... <risos> isso demonstra o quê? Depois aqui, ó, o Marco Alemão, né? Marco Alemão, que mais? Olha o o dólar, dólar. Uh, o euro, enfim, sem exceção, todas as moedas fiduciárias, ou seja, moedas emitidas por um banco central que não tem lastro em ouro ou lastro em algum outro metal, cedo ou tarde, pode passar décadas ou milênios, ou elas vão voltar ao seu valor intrínseco, que é zero. Ou seja, quando eu falei que a Venezuela tinha o valor de uma moeda de prata, valia uma casa, foi justamente por causa disso. Uhum. Porque a moeda voltou para o seu valor intrínseco. A moeda central ela não tem valor. Ela é emitida dentro de um sistema onde você não tem lastro algum. Não foi colocado investimento, não foi colocado trabalho, não foi é, minerado nada, não foi prospectado nada simplesmente zeros no, emitidos dentro de um sistema. Né? Então, aqui está mais uma prova né, de que diversas moedas na história viraram pó. Vir, nem para papel higiênico servia. É papel. <risos> Ou seja, é um papel, simples é um, um papel. papel. Você está falando isso, eu estou me lembrando de um conteúdo do Felipe Castelo Branco, quando ele fala sobre controle financeiro. Léo, uhum. você acha esse vídeo está na descrição da, da nossa live de hoje? Mas se depois você puder colocar para a galera também aqui na, no chat, é, vai ilustrar muito bem esse gráfico e essa informação que você está trazendo, Lucas. Uhum. Muito legal, muito chocante olhar para um gráfico como uhum. esse. E ver um dado é, gráfico da informação que há seis anos atrás o Felipe já, já nos falava. Seis anos, seis anos atrás a TVCH, porque fala mais tempo que isso. Uhum, com certeza. Claro. Ah, o Felipe sempre traz informações muito valiosas. Muito. Aí. E ele me ajudou muito também a entender muitas coisas. É. Bom, vamos lá. Aqui mais um sinal de que a gente pode estar à beira aí de uma grande alteração de mercado. Né? A curva de juros americana é usada muito como um indicador né, de recessão. Então a gente vê essa curva de dois anos pela curva de 30 anos. Quando ela se inverte, historicamente, depois de um tempo, é comprovado que a economia americana entra em recessão. Né? Então, aqui está mostrando que ela se inverteu desde 2007 pela primeira vez. Né? Então, é um alerta aí, né? A sirene aí tocando, uhum. <risos> mostrando mais um indicador aí histórico né, de grande reputação, de grande credibilidade, que as coisas estão caminhando não tão bem né, na economia americana. Esse aqui é um gráfico do Federal Reserve, né, que é o Banco Central americano, mostrando a quantidade de emissão de dólares ao longo do tempo. Então a gente começa lá em 1960, se não me engano aqui, e a gente vê essa linha azul, como ela vem crescendo lentamente, né? E, de repente, quando chegou lá, quatro anos atrás, 2020, aconteceu alguma coisa lá nesse ano que o Banco Central precisou injetar grandes quantidades de dinheiro na economia americana, né? Então, a gente percebe aí, ó, 80% de todos os dólares existentes foram criados nos últimos três, quatro anos. Ou seja, cadê o lastro de tudo isso, né? Você pega uma linha aqui e 
depois de, sei lá, 80 anos, de repente você do nada joga essa curva lá para cima, né? Assim como o dado da prata é mexida artificialmente, né, no sentido uhum. de desvalorizá-la, também a impressão de papel moeda também é um dado artificial, né? Exatamente. Baseado, sabe, sei lá, de quê, né? Provavelmente eles devem ter uma, uma teoria cabulosa para poder justificar isso. Ah, com certeza. Mas se a gente for pensar na prática, assim, não há nada que justifique economicamente 80% a mais de, de dólar nos últimos três anos. É impressionante, anos. né? E como eles lidam com tanta naturalidade com esse tipo de, de atitude, né? Ou seja, estão injetando ali bilhões na economia, sem lastro algum, né? Esperando que tudo vai dar certo. Né? <risos> Esperando que tudo vai dar certo. Ou seja... ódio, né? <risos> Quais as consequências disso, né? Sim. Não importa. Sim. Aqui alguns dados de inflação. Inflação nos Estados Unidos passando de 6%, né? maior valor em 40 anos, ou seja, sinais que a inflação está voltando. E outra, né? é, essa inflação medida pelo IBGE, pelas instituições de direito, não necessariamente retrata a realidade. Né? Essa é uma outra questão. O, a mercadoria que você vai lá no mercado comprar, sua cesta básica, ela custa exatamente aquela inflação lá que está sendo, tá sendo divulgada. Então, é mais um dado aí que é divulgado justamente para nos manter tranquilos, né? Falar, ó, está crescendo só 2%, né? Só 1,5%, enquanto que o preço na prateleira não é bem esse, né? Não é bem esse. E você vai observando quando acontecem tragédias semelhantes à que aconteceu no Rio Grande do Sul... Vou falar do Rio Grande do Sul porque está aqui no Brasil, então é, é sensível diretamente no bolso do brasileiro, né? Uh, aqui em Campo Grande, por exemplo, a gente já tem mercados restringindo a compra de arroz. Uhum. É, isso impulsiona o preço, mas não aparece no mecanismo da inflação. Exatamente. Não aparece, então assim... É. É, Para você ver como a gente fica vulnerável uhum. a, a dados aí da mídia mainstream, né? Uhum e que são maquiados, como você bem colocou, eles é. são artificiais. Você não tá, você tá vendo o seu dinheiro. Eu tô, negócio do Rio Grande do Sul, as pessoas podem assistir e falar, ah, mas não tem como olhar isso, o negócio ainda tá acontecendo, ok. Mas a desvalorização do nosso dinheiro, da dona de casa que vai fazer o supermercado toda semana, ela já tá vendo as coisas ficando mais caras, uhum. muito antes disso ter acontecido. Uhum. E agora entra essa notícia de vai faltar, vai faltar, vai faltar, isso faz uma disparada de preço, uma restrição de alimentos, né, de acesso ao alimento, uhum. e a gente fica super vulnerável, uhum. super vulnerável. Exatamente. É, o sistema, ele, ele é cruel, né? Ele está muito tempo aí para nos induzir a interesses escusos, né? Sim. A verdade é essa. Então, a gente tem que começar a perceber o que nos resta de alternativas, né? O que nos resta de de saída, né, para se proteger um pouco e entender o jogo, né, acho que a partir do momento que a gente entende o jogo, é que a gente consegue fazer diferente, né. Uhum. Não fica tão vulnerável esse uhum. tipo de manobra, né. Exato. Aqui mostrando a zona do euro, a mesma coisa, né, com inflação batendo recordes, né. 7,5%, por, 7 enfim, uma moeda que era considerada estável até pouco tempo atrás, né? Sim. Seja o dólar, seja o euro. E chegando a níveis quase de, de duas casas decimais, né? A Alemanha com inflação de 7,3, maior alta desde 1990. Aí esse que é um site que eu gostaria de conectar aqui para vocês terem uma noção. É, é muito interessante esse site aqui, porque é um uma proposta de contabilizar toda a dívida do mundo, né? E a, em tempo real você consegue aqui. Ousado isso, hein? <risos> pois é, mas é uma boa referência para a gente ter uma ideia, né? De da sanidade do sistema financeiro, ou seja, quanto existe de dívida e quanto existe de PIB, por exemplo, de um, um crescimento real, né, da economia. Quando você vai tentando acessar, deixa eu puxar um comentário aqui. O João Flecha está atento. Olha o comentário dele. Fala que ele é o cara que passa na rua, 
vem um eletrônico, carrega para casa, descobre no YouTube onde fica a prata e já deixa guardado. Oh. E que ele é um cara que já investe com vocês. Oh, que na legal. Prata BDM, muito legal. Bacana esse feedback aí. <risos> tá ligado? Está de parabéns. <risos> tá conectado Ligadaço, aí. É. Pois é, acho que dá para ver um pouco aqui, mas a ideia aqui é tentar trazer para vocês é, como esses números são exorbitantes, né? Aqui ele traz a dívida nacional americana ó, em tempo real. E o relógio não para ali. É, tenta pegar um... Então, é de milhar, milhões, bilhões, trilhões. Então, no nível de quase 35 trilhões de dólares da dívida americana, né? Número surreal, como diria o Felipão. Surreal. É. Surreal. E agora, o que eu queria mostrar para vocês é o como isso se relaciona com o mercado de metais. Né? Paper to silver ratio now. O que quer dizer aqui? Ó, número de 397 para 1. O que, que é essa relação? O que representa esse número aqui? Quando eu estava comentando dos instrumentos financeiros que são utilizados para atender os interesses né, dos poderosos, esses contratos, né, que são contratos de papel negociados em bolsa, eles chegam na faixa de 400 contratos de uma onça de prata para uma onça de prata real, de verdade. Ou seja, você tem 400 vezes mais contratos de prata do que prata existe de prata de verdade. Então, esse dado também está sendo maquiado. 400 vezes maquiado. <risos> <risos> Ou seja, eles criam do nada. É contrato que não tem lastro algum. Né? Então, você tem lá uma negociação de um contrato para o outro, de compra de venda, tipo sendo que a bolsa. prata não existe. Tá, você está me tipo, lá na bolsa, é negociado um contrato em cima de uma prata que não existe. Uhum. Mas então, isso só reforça que eu preciso ter a pratinha na minha mão mesmo. Pois é. Pra é mais um, dado, mais um dado para você entender. Imagine quando esse sistema colapsar. As pessoas, os detentores de contrato de prata vão fazer o quê? Eles vão bater na porta lá da Casa da Moeda e falar, dá minha prata aqui. E ela vai dizer que não tem. Ela fala, sinto muito. 400 vezes ela vai dizer, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. <risos> Entende? Esse Ó... site é, é, é baseado... Ele é baseado em dados oficiais. Né? Então, é, é para deixar o cabelo em pé mesmo. Pois é. Então, assim, se a gente começar a fazer conta, a gente o nível que pode chegar, o valor da prata é não dá para imaginar o poder que pode ter. Então, uma casa com uma moeda é, é quase nada. Entende? Entendo. E vou entendendo também por que, que o, o ecossistema da Aquila vai tentando esse tipo de alternativa. Parcerias como, como a Prata BDM, a própria criação do BDM digital, lastreado em coisas concretas, né? tipo imóveis, Exato, empresas, para salvaguardar mesmo uhum. o patrimônio. Né? Já atento a esse tipo de cenário. Né? Porque o sistema que a gente vive ele é tão artificial, né? que a gente nem para para pensar essas coisas. Perdeu esse histórico né, de valor intrínseco, de valor real das coisas. Uhum. Né? A gente só acredita no, no saldo que está ali no aplicativo do banco, né, na taxa de juros que a gente vai conseguir né, ao mês. Essas coisas. E é isso que a gente se preocupa. Mas o dia que esse sistema falhar, o que, que a gente vai fazer? E é meio que uma roleta russa, né? Nós não sabemos quando, nem qual proporção ele vai falhar, né? Uhum. É para deixar a gente com os cabelos em pé mesmo, para a gente pensar em como é que a gente pode proteger nosso patrimônio, né? É, às vezes vai ser o resultado aí de anos e anos e anos de, de, de batalha, de esforço, às vezes até de uma de, de coisas que foram passando assim, de, de famílias para famílias, né? A custa de muito sacrifício uhum. para a gente perder tudo. Uhum. Perder tudo. Né, e, e uma casa valer uma moeda de prata, que era exatamente uhum. o que eu não tinha. Uhum. Por exemplo, porque eu confiei no uhum. sistema. Né? Uhum. Fica aqui pensando, essas oscilações loucas deles é, acabam 
Porque o sistema é bem assim, né, Lucas? Primeiro eles nos trazem o problema e depois eles criam uma solução. <risos> Exato. Né? Então, Normalmente essas relações é também, né? Quando a gente vê o, teu, o site que você mostrou e foi ótimo você ter trazido. É, depois passa para a gente quem está acompanhando a gente no grupo do nosso do Telegram. Eu vou colocar dois arquivos, dois, duas coisas hoje. Primeiro é esse site do, do Lucas para vocês entrarem e brincarem lá. O segundo é um e-book sobre, sobre o ativo prata, tá? Uhum. Se eu não colocar até amanhã, vocês podem até me cobrar lá. Mas se você não participa ainda do grupo nosso no Telegram, Léo, coloca lá, é um grupo gratuito para você... Oi? O Léo falou, coloquei agora no chat. Então aí, vocês acompanhem lá, porque amanhã eu vou colocar esse site e vou colocar lá o, o e-book para vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre a prata. Porque como eu dizia, eles criam um problema e depois criam uma solução. Então, assim, essas oscilações de mercado que a gente começa a acompanhar, a gente vai se desesperando, desesperando, desesperando. Eles falam, olha, temos uma solução, uma moeda única, hum. prática, simples para você utilizar. E aí é a hora que o peixe é pego pelo... Uhum. Pela boca. É, é o peixe é pego pela boca. Uhum. É. Por isso é importante a gente olhar além, né? Não ficar sempre naquilo que nos é contado aí por órgãos centralizados, oficiais, né, instituições de suposta credibilidade, né, para entender como a gente pode se proteger mesmo, né? Sim. Como a gente pode se proteger. Mas voltando àquele número lá de 400 vezes, olha aqui uma outra notícia. É, existem especialistas que falam que isso não pode ser até em torno de mil. Enfim, a real, a gente nunca vai saber exatamente, né? Mas, uhum. mas uma informação aí para a gente dimensionar é, quanto está barata a prata hoje. Né? Quanto é manipulado o mercado de forma a tolher o real valor que ela tem de verdade, né? Aqui um pouco da demanda publicada pelo Silver Institute, 1,2 bilhões de onças né, previstas para 2024. Então, assim, uma demanda gigantesca está prevista né, para utilização naqueles mercados que a gente já comentou. Né? Ou seja, Sim. a demanda ela é sempre presente e crescente, enquanto que a oferta ela é cada vez mais é, difícil. Algumas curvas interessantes aqui, ó. Nessa primeira, do lado esquerdo superior, a demanda por joias de prata na Índia. Né? Você vê lá a partir de 2012, como essa curva aqui na cor azul representa a prata e a amarela no, no ouro, né? Uhum. O ouro praticamente se manteve estável a partir de 2012. E a prata ó, multiplicou cinco, seis vezes né? a demanda por joalheria de prata. Mesma coisa na China, né? o crescimento, né? como vem sendo crescente ao longo desse tempo. Dos Dois últimos... mercados muito populosos, né? Pois é. E aqui no de baixo a gente vê a, o crescimento global né? da demanda. Como a demanda industrial vem crescendo aqui de forma bem é, impactante, né? Ou seja, está todo mundo ligado, né? principalmente os grandes mercados. A Índia, a China e a Rússia são um dos maiores compradores de metais preciosos por décadas já. Uhum. Né? Então, os bancos centrais lá, eles estão conectados ao que está rolando, né? Essas instabilidades geopolíticas são, são bancos centrais que estão tomando atitude, estão fazendo suas reservas, suas reservas porque sabem que algo pode dar errado, né? Enquanto que o nosso está impossibilitado aí de adquirir ouro <risos> por alguma razão mal explicada. Sim. Mais um gráfico aqui que mostra a queda da oferta. Então, entre os 10 países mai maiores produtores de prata do mundo, a gente tem a partir de 2016 ó, o início da queda da produção. Ou seja, isso vai restringir ainda mais a oferta. Né? Aqui a gente tem países próximos a nós, aqui, como o Peru, a Bolívia, a Argentina, né? que também estão reduzindo a produção. Né?
E aí, mais um gráfico da oferta mundial, essa aqui é atualizada, em 2024. O que importa para a gente é esse número aqui, ó. Em 2023, a gente teve um aumento de 0% na oferta, ou seja, de 2022 para 2023, praticamente não aumentou nada a oferta, foi mantida. E a previsão para 2024 é de redução na oferta de 1%. Então, assim, um site de bastante confiança já está prevendo redução também na oferta. Né? Ou seja, isso pode aumentar a prata, o valor da prata no curto prazo. Com certeza. Ok. Sim, sempre seguindo aquela lei de mercado, né? Oferta e demanda. Oferta e demanda. E aqui concluindo com uma frase emblemática aí do, um dos fundadores do JP Morgan, de 1912. Ó, oh, do oh. banco que comprou aquele monte de prata? É, exatamente. <risos> Olha só o que ele falou, cara. Ouro é dinheiro, todo o resto é crédito. Ou seja, para os outros, crédito. Para mim, ouro. Para mim, garantia. <risos> para os outros, lá garantia sou eu. Exato. E outra que eu gosto bastante, aqui é do um dos fundadores da família Rothschild. Deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e eu não me importo com quem escreve as leis. Um dos principais é, precursores aí do, dos mercados financeiros da família Rothschild, que a gente sabe quem são, né? Gente boa pra caramba, né? É. <risos> então, olha só as frases que essa, esse tipo de gente fala, né? É, e, e isso tá escancarado na frente da gente, né? Às vezes a gente vê Rothschild, governo uhum. oculto, como uma coisa assim muito distante da nossa realidade, uhum. mas quando você traz os números que você trouxe hoje... Isso está batendo na porta da gente. Exatamente. Como bateu na porta da Venezuela. Uhum. É, é muito uh, emblemático o exemplo que você trouxe de uma, uhum. pra, de uma moeda de prata valer uma casa. Uhum. Pois é. Me lembra aquele período da, das altas de inflação que a gente teve, quando uhum. as poupanças foram retidas no Brasil. Na década de 80. Sim, eu, eu era muito nova, mas eu me lembro assim da... A marcação diária de preços, né? Sim, da minha família guardando comida, uhum. porque não sabia qual era o preço que ia ter dentro de dois dias. Exato. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou te recomendar dois vídeos aqui. Esse primeiro, com o Felipe Castelo Branco, vai te falar um pouquinho sobre esses mecanismos de controle muito bem arquitetados aí pelo sistema. E se você quer saber mais desse conteúdo sobre a prata, aqui está a live na íntegra, não deixa de ir lá conferir. Até a próxima!